ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் இந்த சேனலில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் அப்படி ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு முழு உளுந்து தோசை எப்படி பண்ணுறதுன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜராக சொல்லித்தர போகிறேன் வாங்க அதுக்கு மாவு எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்துடலாம் தோசை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நான் எந்த கப்பில் மெஷர் பண்ணுறனோ அந்த கப்லேயே வந்து இட்லி அரிசியும் உளுந்தியும் நான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஃபோர் கப்ஸ் வந்து இட்லி அரிசியும் ஒரு கப் வந்து முழு உளுந்தியும் நான் எடுத்து ஊற வச்சுருக்கேன் அரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் முழு உளுந்தி இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க அந்த தண்ணியவே நம்ம வந்து அரைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியவே நம்ம வீணாக்க வேண்டாம் ஸோ முழு உளுந்தை பொறுத்தளவு ரொம்ப சாஃப்டாலாம் ஊறணும்னு தேவையில்லை இப்போ உளுந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நான் ஊறியாச்சு ஸோ நான் வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டு தான் நான் இன்றைக்கி அரைக்க போகிறேன் அதனால் நம்ம இப்போ ஜாருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் அதை ஊற்றியே நம்ம வந்து அரிசியையும் சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த தண்ணியை பறைச்சிட்டு வந்துடும் இப்போ உளுந்த நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு நான் நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துட்டேன் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருங்க கொஞ்சம் தண்ணி அந்த உளுந்து ஊற வச்ச தண்ணியவே சேர்த்து ஊற்றி நம்ம வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அரிசியை சேர்த்து அரைச்சிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்கிற இப்போ உளுந்து அரைச்சாச்சு அது கூட வந்து அரிசியையும் சேர்த்து அரைச்சி இந்த மாதிரி நல்ல அதையும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி நம்ம வந்து அந்த உளுந்தோடு சேர்த்து கொட்டி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடணும் உப்பு தேவையான அளவு போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி புளிக்க வைக்க வேண்டியதான் ஜாரில் கொஞ்சம் மாவு இருந்ததுனால அந்த தண்ணியை நான் கொஞ்சம் ஒரு டம்ளர் போல் ஊற்றி அதையும் சேர்த்து நான் ஊற்றியிருக்கேன் நம்ம தோசை ஊற்றுறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாகவே மாவு இருக்கட்டும் இதே இது நீங்கள் இட்லியும் இந்த மாவில் நீங்கள் செய்யலாம் அப்படி செய்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கட்டியாகவே வச்சுக்கோங்க மாவை நான் தோசை பண்ணுறதுனால நான் கொஞ்சம் தண்ணியாகவே கரைச்சி வச்சுருக்கேன் தேவைனா நீங்கள் இட்லியும் இட்லியும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் தோசையும் ரொம்ப நல்லா வரும் நம்ம முழு உளுந்து தோசை அடிக்கடி நம்ம வந்து வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்கணும் பசங்களுக்கும் சரி வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் சரி ஹஸ்பண்டுக்கும் சரி ஏன்னா வேலைக்கு போயிட்டு வரவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு இப்போ கால்சியம் பிரச்சனை வருது கை கால் மூட்டெல்லாம் வலி பெகினு எல்லாம் வருது ஸோ அந்த முழு உளுந்து நம்ம ரொம்ப மறந்துட்டு வரோம் நம்மளோட டிஷ்ஷில் மோஸ்ட்லி இப்போ வேலைக்கு போகிற அவசரத்தில் நம்ம வந்து இந்த முழு உளுந்து தோசை சாப் உளுந்து வந்து நினைய வச்சு அந்த தோலை எடுத்துட்டு நம்மளால் வந்து இட்லி பண்ண முடியல ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து தொழில் இல்லாத உளுந்தவே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ தட் இந்த மாதிரி முழு உளுந்து தோசை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஊற வச்சு அப்படியே போட்டு அரைக்கிறதுனால அந்த தோல்ல இருக்கிற சத்து எல்லாமே நமக்கு கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இது வந்து சாப்பிடறதுனால கால்சியம் வந்து நமக்கு நல்லாவே இருக்கும் ஸோ தட் இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் முழு உளுந்து தோசையோ இல்லைன்னா களியோ உளுந்த வச்சு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து அடிக்கடி செஞ்சுட்டு இருந்தோம்னா நம்ம வந்து நம்மளோட போன்ஸு ரொம்ப வீக் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் ஒரு பாரம்பரிய உணவும் கூட இதை ரொம்ப மறந்துட்டு வரும் ஸோ தட் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து நைட்டு அரைச்சி வச்சேன் இப்போ மார்னிங் எடுத்து பார்க்குறேன் நல்ல ஊறி நல்லா பொங்கி சூப்பராக வந்திருக்கு மாவு பாருங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் நல்ல சாஃப்டாக அழகாக பொங்கி வந்திருக்கு ஸோ நம்ம இப்போ இதில் வந்து தோசை ஊற்றி நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இட்லி வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இது கூட நம்ம வந்து சட்னி சாம்பார் என்ன வேணும்னாலும் நம்ம வந்து சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் காரமாக சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு எப்போவுமே ஸோ இப்போ மாவு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி வாங்க நம்ம தோசை ஊற்றி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக வீக்லி ஒன்ஸ் இதை நீங்கள் செஞ்சு கொடுங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு தோசை ஊற்றி காட்டுறேன் கல் காஞ்சதும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் கிரீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மாவை வந்து அடி வர நல்லா கலக்கிட்டு ஊற்றணும் அப்போ தான் தோசை வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் அதாவது உளுந்தமாவோ அரிசி மாவோ ஈவனாக நமக்கு கிடைக்கும் தோசை ஊற்றும்போது இல்லைன்னா உங்களுக்கு உளுந்தமாவோ அடியிலையும் அரிசி மாவு மேலே ஏற்றால் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ தோசை ஊற்றும் போது எப்போவுமே அடி வர நல்லா கலக்கிட்டு விடணும் அதே இது இட்லினா கொஞ்சம் மேலே டாலை கலக்கிட்டு அப்படியே இட்லி ஊற்றுவாங்க ஸோ தட் அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் கொஞ்சம் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இட்லி சாஃப்டாக வரும் தோசை கிறிஸ்பியாக வரும் இப்போ நான் வந்து தோசை ஊற்றியாச்சு சுற்றிலையுமா நான் வந்து நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லெண்ணெய் இல்லைனா கீ எது வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பெஸ்
திரும்பி நம்ம பாரம்பரியத்தை நிறைய மறந்துட்டு வரோம் அந்த பாரம்பரியமான ஃபுட்ஸை தான் நான் இனிமேல் ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஒரு ஃபுட்ஸாக நான் போட போகிறேன் அதுவும் இல்லாமல் எப்படி சமைக்காத பச்சை காய்கறிகள் ஃப்ரூட்ஸை வச்சு எப்படிலாம் நம்ம வந்து நம்ம விருப்பமான சாப்பாட்டில் கொண்டுட்டு வர முடியும் சாப்பிட முடியும் நம்ம விருப்பமான டேஸ்ட்டில் எப்படிலாம் சாப்பிட முடியுங்கிறதையும் நான் ஃப்யூச்சரில் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் so that uh, keep on uh, touching uh, with my channel always keep uh, give your support epome enak unga support venum paakradoda mattum illama recipes ah like pannunga share pannunga comment pannunga marakama idha try panni paarenga paathittu eppadi irukku nu enak oru oru comments liye neenga sollumbodhu adhu enak romba sandoshama irukku so kandipa ungaloda comments ah na edhirpaakuren neenga oru oru recipe um try panni paathittu eppadi vandirukku nu comments solunga always na ungalku reply pandradhukku ready ah irundittirken so that na vandu oru dosai poothi edutha இப்போ ரெண்டாவது தோசை நம்ம இது கொஞ்சம் நான் இழுத்து ஊற்றி இருக்கேன் சுத்திலையுமா ஆயில் போட்டுக்கோங்க கல் வந்து மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு ஊற்றுங்க ஏன்னா இந்த மா உடனே சட்டுன்னு வேகும் ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கல் மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் தோசை ஊற்றும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும் நல்ல இது இதோட நீங்கள் வந்து சட்னிஸு சாம்பார் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி கொஞ்சம் காரமாக சட்னி வைப்பாங்க எங்கள் அம்மா எப்போவுமே இந்த முழு உளுந்து தோசையை பொறுத்தல எங்கள் அம்மா வந்து மிளகா வத்தல் போட்டு தேங்காய் கூட அரைக்கிற அந்த கார சட்னி பண்ணுவாங்க நான் இன்னைக்கு புதினா சட்னி வச்சுருக்கேன் புதினா சட்னி உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் நான் எப்படி பண்ணுவேங்கிறத நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதோட எள்ளு பொடியும் வச்சுருக்கேன் அதேமாதிரி எள்ளு பொடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த டேஸ்ட்டு நான் அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக போடுறேன் எள்ளு பொடி வந்து நீங்கள் நான் வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் இல்லாமல் வெரைட்டி ரைஸ் கூட கூட நான் அந்த எள்ளு பொடியை வச்சு சாப்பிடுவேன் அவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எள்ளு துவையல் சாப்பிட்டா ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் எள்ளும் ரொம்ப நமக்கு கால்சியம் அயன் கண்டன்ட் ஸோ எள்ளெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம உட நம்ம வந்து சாப்பாடில் சேர்த்துக்கும் போது நமக்கு வந்து உடம்புக்கு தேவையான அயன் கால்சியம் எல்லாமே கிடைக்கும் வேணால் நம்ம வந்து ஃபோலிக் ஆசிட் சாப்பிடணும்னு தேவை இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பாரம்பரியமான ஃப்ரூட்ஸில் நமக்கு அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் நான் ரெண்டு தோசை அழகாக சுட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ தோசை ரெடி பண்ணியாச்சு தோசையோடு நான் சொன்ன மாதிரி புதினா சட்னியும் எள்ளு பொடியும் நான் அன்றைக்கி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த தோசை ஹெல்தி தோசை இது உளுந்து வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும் வீட்டில் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சு கொடுங்க இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாராயன்ஸ் கிச்சன் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸோட நான் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய் பாய்